This is Kim Magza and welcome back to my channel. And if you're new to my channel, welcome! And please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload a new videos. So for today's video, as you can see sa ating title today, ay magmumukbang tayo ng dumplings! These dumplings are from Jama Home Cooking. So yan din, ko pa kalimutan, no? So over here, we have the cheesy beef dumplings and dito ay meron tayong gyoza Japanese dumplings. So, itong dalawang variants na ito ay galing sa kanila at ito yung kanilang main product. So, pinadala nito sa akin kanina lang. So, ngayon niluto ko siya para para naman fresh na ma at mainit-init na init init pa kapag tinikman natin siya at malaman natin kung masarap ba talaga yung kanilang dumplings. So ngayon, bear with me guys kung puro masarap na lang yung masasabi ko. Kasi naman, di ba, iba talaga kapag libre. Char! <laughs> Pag libre talaga, masarap kumain. Pero of course, syempre, para makatulong tayo sa mga viewers at makatulong tayo sa mga clients or customers or future co future customers na bibili nitong dumplings na ito, uh, tutulungan ko kayo kung ano ba, para sa akin, masarap ba siya? Sulit ba siya? O ano ba siya? So, bago tayo mag-proceed sa taste test or sa ating bookbang ngayon, um, ibibigay ko muna yung ibang details na kinakailangan ninyo para nang sa ganun, meron ko yung idea kung gaano siya tatagal, kung paano kayo makakapag-order, kung ano yung contact number, at kung ano, ano pa ang mga details tungkol sa produktong ito. So, base nga dito sa aking mahiwagang cellphone, <laughs> nasunan sa akin ni Abby yung details ng product na ito. So, for the cheesy beef dumpling, itong nakikita nyo sa gilid, um, ito, uh, frozen, 12 pieces, 160 pesos, uh, 24 pieces, 300 pesos, and 50 pieces, 590 pesos. Then, ready to eat, um, 12 pieces, 190, 24 pieces, 340, then 50 pieces, 640. So, kung ako, syempre mag-order, mas gugustuhin ko na mag-order nung uh, frozen. Kasi, pagdating dito, pwede ko siyang mainit na talagang as in, hindi na double heat. <laughs> ano double run? <laughs> double run? <laughs> hindi, para... <laughs> Huwag siya akong tanong. <laughs> hindi, hindi mo na siya kailangang i-reheat or initin ulit, ba? Diba? So, mas okay kung frozen siyang dadalhin dito. Kasi kapag ka naluto na siya, nadadalhin sa inyo, bukod sa mas mahal siya, uh, hindi na siya fresh or titigas na yung dough niya o yung pinaka-rapper niya. Yan. <laughs> Isa sa mga tip yan, ha? Kung ako, mas okay sa akin yung frozen. Pero kung gusto nyo na hindi na kayo magluto or ayun nyo nang magluto para hindi na makaabala pa sa oras ninyo pwede naman kayong mag-order nung ready to eat yun nga yung presyo 12 pieces 190 24 pieces to, uh, 340 then 50 pieces is um, 640 next one gyoza japanese dumplings so ayan ilalagay ko pala yung presyo dito para nang sa ganun meron kayo idea kung magkano siya So, ayan, hindi lang ako daldal ng daldal dito kasi mamaya, nalilito na kayo. Yun, uh, frozen for dumplings to ha, yung gyoza, Japanese dumplings. Ito yung sa, sa left side ko. So, ayan, frozen, 12 pieces, 150. 24 pieces, 290. 50 pieces, 570. Kung ready to eat or naka-steamed na, um, pwedeng 12 pieces, pwede, pwedeng, 12 pieces, 180. 24 pieces, 3, 330. And 50 pieces, 630. So, ilalagay natin dito yung Facebook page sila. Nang sa ganun, meron kayong idea kung ano yung number, kung saan kayo pwedeng mag-message, kung sino yung pwede niyong kontakin, yung mga reviews ng ibang mga, um, ng mga consumers o yung mga bumili na so yung mga details doon nandun din yung mga reviews nila nandun din yung mga nag-order yung mga packaging yung lahat everything na hinahanap nyo tungkol dito sa dumplings na to nandun na lahat sa page nila so visit nyo na and ilike nyo na rin of course for the shelf life one month frozen so kung frozen siya hindi pa naluluto one month yun yung pagkakaintindi ko guys ha 
Next one, placing of order um, through Facebook, Jamao Home Cooking. So, yung kanina na binigay kong Facebook page, dun kayo pwedeng mag-order. Lalo na sa mga taga Malabon area, nako, sobrang convenient to sa inyo. Next one, deliver via Mr. Speedy or meet up around Malabon area. Kasi uh, from Malabon area din naman siya. So, kung pwede namang makipag-meet up, kung within Malabon lang din kayo, mas convenient and mas okay para sa inyo. Next one, products. Uh, other products, meron silang... Ayun na, nabanggit ko na ng other products. Japanese gyoza and cheesy beef gyoza. So, ito yung Japanese gyoza and ang kanilang... Ay! Tama ba ako? Pero, pero busy ko na explain sila kasi nalilito ako sa gyoza and dumplings. Pero, ayun nga, meron tayo dito ang cheesy beef dumplings at at, at ang kanilang gyoza Japanese dumplings. So, ano pang inaaray natin? Let's eat na guys dahil nagugutom na ako at natatakam na ako. Ang bango niya, grabe. Alright, uunahan ko na kayo sa amoy. Kasi yung amoy talaga, kanina ko siya na amoy. Nag-steam pa lang ako, nangangamoy na siya. Ay, natatakam na ako dahil yung amoy pa lang masarap na. So ngayon, na-excite na akong tikman siya. Siyempre, hindi lang ito yung meron tayo. Hindi pwedeng mawala dyan yung sausawan. So meron din siyang kasamang sausawan. So dito natin siya i-dip. Hindi ko alam kung paano yung timpla nila dito. Pero yung itsura niya, parang may soy sauce and... I don't know kung ano yung mixtures, pero tikman natin siya later with this dumplings or gyoza. So, let's go guys! Tikman na natin ang kanilang dumplings or gyoza. So, ayan guys, tikman na natin tong first... Ah, papakita ko muna sa inyo guys. Ayan siya guys, dumpling or yung kanilang gyoza, Japanese dumplings. Kanina pa ako daldal ng daldal, no? <laughs> pero excited ako kumain. <laughs> tikman na natin siya, first bite. Mmm! <laughs> oh the man! <laughs> oh my god! This is perfect. Mmm. Mmm. Pure meat siya, guys, ah. Pure meat, tapos meron siyang other ingredients. Sige ba isa-isa, eh. Pero ang sarap. Sarap. Yung sausawa nila, hindi maalat. Saktong-sakto lang siya dito. Ang sarap ng timpla. My God. Hmm? Sarap. Hmm? Kita nyo ba? O, oh, diba? Pure meat. Ah! My God! <laughs> Misa ko marunong mag-chopstick eh. Pretender eh. Great pretender. <laughs> Ay, naku. Kakamayin ko na lang. Pero wait lang. Kakain ko na siya. Ang sarap. Hmm. Masarap na. Hindi ka pa tinipid. Ang sarap ng timpla. Swear. Ano? Feel ko perfect to sa... Sa antag doon? <laughs> perfect to sa miswa, o kaya sa pansit kanton, o kaya sa lucky me. Pwedeng-pwede siya. Pwede rin siyang i-fried kung gusto ninyo. Pwedeng-pwede. Ako 
kompleksong lasa. Ang kompleksong ingredients. Hindi ko siya may isa-isa. Hindi ko siya kaya i-distinguish isa-isa. Kasi hindi naman talaga ako cook expert. Pero ang sarap ng timpla. Tamang-tama lang yung lasa niya. Siguro kahit walang sauce. Tikman kaya natin walang sauce. Ang sarap. Mmm! Thank God. Ang sarap. Malasa yung loob. Nag-blend yung lasa nung tamang-tama lang yung wrapper sa kanya. Hindi ganun kakapal yung wrapper. Tapos ang daming laman sa loob. Sarap. Yun nga lang, napansin ko sa kanya, pag nahanginan na siya, tumitigas na siya. So much better na kapag kakakain kayo nito. Mas okay talaga yung uh, frozen kung i-order niyo tapos steam nyo na lang sa bahay. Tapos, after nyo steam, tsaka nyo siya kakainin. Kasi pagka tumagal, napansin ko lang medyo tumitigas na yung or medyo parang kumukunat na yung pinaka-rapper. But then, nung kinakain ko siya, wala namang nabago sa lasa or wala namang ibang lasa. Masarap pa rin siya. Masarap siyang nguyain. Malambot. So ngayon, dito naman tayo sa cheesy beef um, dumpling sila. Dito muna tayo. Ayan. Ayun. Iba yung shape niya. Iba yung pagkakarap sa kanya. Unlike dun sa isang dumpling. Mmm! Mmm! Ang sarap! Ang sarap nito! Ang sarap! I swear! Ang sarap talaga! Sabi nila mabay sa kanya! Kalami! Dahi! Kalami! Good! My God! Ang lami! Sarap talaga. Cheesy talaga siya. Cheesy beef. Ang oh, sarap. This is so good. <laughs> sarap. Tignan natin ng walang sauce. Tignan ko masarap din siya kahit walang sauce. Mmm. Sarap. Oh my God. Ah. Sarap. Siguro kung gusto nyo mag-business ng ganito, lalo nyo sa mga may mamihan, ay perfect to partner. Sa mga nag-duwenta ng siomay, nako, samahan nyo na ng ganito kasi perfect ng lasa niya. Ang sarap. Ang sarap. Lalo na yung beef. Mm-hmm. Sarap. Hindi naman mataas yung standards ko pagdating sa mga food dahil wala naman akong pili sa pagkain. Hindi naman ako ganun ka kaarte pagdating sa pagkain. Hindi naman ako ganun kapili pagdating sa pagkain. Kaya lahat ng pagkain na nasa harapan ko, na-appreciate ko siya. Pero ito, iba. Iba yung, yung lasa niya. Bagong-bago sa akin kasi first time ko nandito siya matikman. Pero yung lasa niya, perfect. Sulit dun sa babayaran nyo or pang bibili ninyo. Sarap. Sarap. Ah. Heaven. Hindi lang ako na kayo kanina. Bear with me. Kasi puro masarap yung sabi ko dito. Kasi masarap talaga siya. Ako, uh, minsan, may mga pagkain na hindi ako nagugustuhan. Lalo na yung timpla. Lalo na kung kulang yung lasa. Sobrang alat. Or yung iba parang may something missing. Sinasabi ko naman. Pero ito ang sarap talaga. Try nyo guys. You must try. Hindi kayo magsisisi. Talagang masarap siya. Swear. Pero sa dalawa, ang gusto ko sa kanila ito, yung cheesy beef. Cheesy beef dumpling. Mas gusto ko siya. Mas masarap siya. Pero ito masarap din naman. Pero mas masarap to. You must try this one. Ang sarap. Talon na yun sa loob. Yung tipong pagkagat nyo pa lang, tapos habang inungayan nyo para may something sa loob na. Aha! Sarap talaga! Kalame! Ah! <laughs> Ang sarap talaga, sir. 
You must try this one. Tingin ko yung secret nila dito yung cheese. Yung pagiging cheesy niya. Yun yung secret. Ang sarap eh. Alam niyo wala na kayo ba masasabi kung di masarap. It's so good. Kalame ay lahat na ng klase ng lasa, ng panlasa, ng compliment. Masarap. Siguro masarap din siya kung ipa-fried. Ito try ko sanang i-fried kaso lang hindi na ako makapaghintay kasi yung amoy pala ang bango na eh. Samba, nandito, nandito yung oxygen halaman kasi nandito ako na amoy ko na yung amoy niya. Hinestim ko siya for 20 minutes but then tignan nyo yung itsura niya. Perfect, diba? Ang sarap. Pwede nyo rin siya kikibabaw sa kanin siguro kung gusto nyo i-steam lang siya. Masarap na eh. Yung, yung timpla niya, alam mo yun. Yung timpla niya Saktong-sakto lang. Yung wrapper niya, saktong-sakto lang din dun sa sa palaman niya sa loob. Yung sausawan niya lalo nagbe-blend yung lasa nung ingredients tsaka dun sa sausawan. Masarap! Diba? Masarap yun. Masarap pa! <laughs> <laughs> Ang daming mag-order, kitang-kita naman sa kanilang page. So kung na-visit nyo na yung page nila, kitang-kita naman doon na ang daming nag-order at ang gaganda ng review sa kanila. O, oh, diba? Sarap eh. Grabe. Hindi ko siya matigilan, guys. Sorry. <laughs> Away-away muna tayo, ha? Kain muna ako. Sarap? By the way, guys, for your information, yung may-ari pala ng Jamau ay Chef. So, si Chef Jam and si Chef Marge. So, sila yung gumawa nito and sila yung nagbibenta nito. Kaya naman pala, ang sarap talaga nila. So, alam nyo na, hindi lang siya basta-basta gawa-gawa ng kung sino-sino lang. Dahil yung gumawa nito ay talagang nag-aaral ng kurila... Kuri... 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 Ay talagang nag-aaral ng culinary arts. So, talagang mga chef yung gumawa nito. Kaya, masarap talaga siya. Yung lasa, saktong-sakto lang. Alam nila yung panasa ng masa. So, I'm sure na magugustuhan nyo rin siya. Perfect for Pancet Canton, for Lucky Me, for Miswa. Ay, nako. Yung mga may sabaw. Ang sarap. Perfect na i-partner talaga. So, I think, guys, that's all for today. Hindi ko na siya kayang ubusin dahil nakarami na ako. Ilan na lang ba tila? Four pieces. So, 24. Ay, hindi. Four. Eight pieces pala to. Then, 24 yung pinadala sa atin. So, 16 yung nakain ko. Oh, my God. <laughs> Paano na yung diet ko? <laughs> so, yun nga. Um, whatever. Basta nasarapan ako. Nako, hindi na ako titigil sa kain. Kasi pagka masarap yung pagkain, talagang hindi ko siya tinitigilan. I'm sure na talagang sisiguraduhin ko na pusog ako. Sisiguraduhin ko na talagang nalasap ko siya at natikman ko siya lahat. Kaya, wala namang pinagsisisihan dahil masarap talaga siya guys. Sobra. Kaya dapat tikman nyo siya. Mag-order na kayo. Lalo na yung beef or yung cheesy beef. Sarap-sarap nyo guys. Yun yung pinaka nagustuhan ko sa dalawa ito yung cheesy beef dumplings. So, you must try guys. Check out their Facebook page sa ganun. Nakita ninyo yung mga reviews, yung kanilang mga, ah, yung number, contact number kung gusto nyo siya, silang i-contact. Yung Facebook page para na sa ganun, ma-message nyo sila kung gusto nyo mag-order. Kung within Malabon area, pwede kayo makipag-meet up or kung malayo kayo sa Malabon or medyo sa kabilang city kayo, pwede kayong gumamit ng Mr. Speedy or other application. As nyo na lang sila sa kanilang Facebook page kung paano yung magiging transaction. So, andun yung contact number, andun yung mga pictures, andun yung mga presyo, andun yung mga reviews ng ibang mga customers, and I'm sure na makakatulong din sila sa inyo para naman malaman yung mga reviews regarding this product. Sobrang nag-enjoy ako. Thank you so much, Jamau um, Home Cooking. Thank you so much, Abby. Thank you so much, Chef Jam and Chef Maj. Thank you so much po sa pinadala ninyong dumplings or gyoza ba to? Hindi ko, hindi ko kasi talaga alam. Promise to 
be honest talaga, hindi ako maalam sa mga ibang term ng foods or ibang klase ng pagkain. Pero pag natikman ko siya, basta masarap, masarap na siya sa for me. Kasi may mga pagkain, hindi ko talaga gusto. Lalo na yung mga, yung sushi na hilaw, ay, hindi ko talaga gusto yun. Pero yung iba gusto gusto nila. Pero for me, hindi. Pero yun na nga, other than that, hanggang doon na lang. <laughs> hanggang doon na lang para nung iniwan niya. Charo! So yun guys, so enjoy ko talaga siya and I hope na nag-enjoy kayo sa video na ito. Thank you so much for watching and I hope you like this video. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click na notification bell para updated kayo whenever I upload a new video. So yan guys, kung meron kayong ibang suggestions or ibang mga uh, videos na gusto ipagawa sa akin, basta related sa food, you can comment down below. Kung gusto nyong magpass shout out sa next video, Lagyan nyo na yung pangalan nyo sa ilalim para ma-shoutout natin yan. Lahat-lahat i-shoutout lahat, natin yan. So, ayan. Once again, thank you so much, Jama Home Cooking. Thank you so much then Abby. Kung gusto nyo mag-order ng kimchi toboki, ay nako, dito na tayo mag-order kay Abby. Dahil kay Abby, is sobrang sarap. Kung nakita ninyo yung review kong product na ginawa ni Abby or yung product na binibenta ni Abby, nako, hindi kayo magsisisi na matikman lalo na yung toboki nila. Yun ang pinakagusto ko sa, sa dalawa. Pero, yung kimchi nila, na-enjoy ko rin siya. Ginawa ko siyang appetizer. Ginawa ko siyang pang, uh, ang tawag nila, side dish. Nako, ang perfect talaga, guys. So, ayun lang, guys. Um, sana nag-enjoy kayo sa video na ito. And, sana i-like ninyo, guys. So, hanggang dito na lamang po, guys. God bless. Ingat. Bye!